என்றோர் அவைக்கும் என் வணக்கங்கள் வரம் கொடுக்கிற இறைவன் காத்துக் கொண்டிருப்பார் பக்தர்கள் பிற்பாடு வருவது போல பெரியோர்கள் சான்றோர்கள் காத்துக் கொண்டிருக்க நான் பிற்பாடு வந்தேன் என்பது வருத்தமாக இருந்தாலும் கூட என் நேரத்துக்கு நான் வருவேனா என்ற கேள்வியே என் இதய துடிப்பை அதிக அதிகமாக்கி கொண்டிருந்தது அந்த வகையில் வந்து சேர்ந்தது எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது ஐயா அவர்கள் பேராசிரியர் மறைமலை இலக்குவனார் ஐயா அவர்கள் மிகுந்த மிகச்சிறந்த பேச்சாளர் அவருடைய பேச்சை தவறாமல் நீ கேட்க வேண்டும் என்று என்னுடைய கணவர் சொல்லியிருந்தார்கள் காலதாமதமாக வந்தாலும் கூட ஐயா அவர்களுடைய பேச்சை நான் கேட்க நான் கொடுத்து வைத்திருக்கிறேன் எங்க என்னுடைய பேராசான் வாழும் வள்ளுவராக விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற மோகனராசு ஐயா அவர்களே என்னுடைய ஐயா தாமரைக்கண்ணன் ஐயா அவர்களே மற்றும் உள்ள சான்றோர்களே உங்களை எல்லாம் இந்த நல்ல வேலையில் சந்தித்ததில் நான் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் சுருக்கமாக இந்த குரல் முரசின் குரல் நெறி நாடகங்கள் பற்றி நான் சொல்ல வேண்டும் அவருடைய நாடகங்களை பற்றி ஒரே அடியில் சொல்ல வேண்டும் என்றால் மாண்பமை மாணவர் சமுதாயத்தை காட்சிப்படுத்தும் குரல் முரசின் குரல் நெறி நாடகங்கள் என்று சொன்னால் அது பொருத்தமாக இருக்கும் முத்தமிழ் மூத்த தமிழ் நாடக தமிழ் இதனுடைய தோற்றத்தை யாரும் வரையறுத்து சொல்லிவிட முடியாது சங்க இலக்கியங்கள் சங்க அக இலக்கியங்கள் எல்லாமே நாடக பாங்குடையவை தொல்காப்பியர் நாடக வழக்கை பற்றி பேசியிருக்கின்றார்கள் முத்தமிழ் காப்பியமான சிலப்பதிகாரத்தின் நாடக பாங்கு அது நாடக கூறுகளை எவ்வாறெல்லாம் விரித்துரைக்கிறது ஆடல் பாடல் அரங்கமைப்பு எழுநி போன்றவற்றையெல்லாம் எந்த அளவுக்கு சிறப்பாக எடுத்துச் சொல்லுகிறது என்பது என்பதை நான் சொல்ல தேவையில்லை எல்லோரும் பெரியோர்களாக இருக்கின்றீர்கள் கலைக்கு அரசாக விளங்குகின்ற நாடகத்தை கதை தழுவி வரும் கூத்து என்று அடியாருக்கு நல்லா விளக்கி இருக்கின்றார்கள் அதைத் தொடர்ந்து சோழர் காலத்தில் சோழர் காலத்தில் கூட ராசராச சோழன் அவனுடைய பிறந்த நாள் அன்று ராச ராசேச்சுரம் ராசராச விஜயம் போன்ற நாடகங்கள் எல்லாம் நடத்தப்பட்டிருக்கின்றன பதினேழு பதினெட்டாம் நூற்றாண்டுகளில் அருணாச்சல கவிதாயர் கோபாலகிருஷ்ண பாரதி திருகுடராசப்ப கவிதாயர் போன்றவர்களெல்லாம் இருந்து நாடக கலையை வளர்த்தெடுத்திருக்கின்றார்கள் பேராசிரியர் சுந்தரனாருடைய மனோன்மணியம் நாடகம் இன்றளவும் படிக்க தகுந்த மிகச்சிறந்த நாடகமாக விளங்கிக் கொண்டிருக்கிறது விடுதலை போராட்ட காலத்தில் நாடகங்களின் பங்கு குறிப்பிடத்தக்கது அதை வந்து விளக்க வேண்டி சொல்லித்தான் தெரிய வேண்டியதே இல்லை அந்த அளவுக்கு விடுதலை உணர்ச்சியை ஊட்டக்கூடிய கதரின் வெற்றி தேசிய கொடி பம்பாய் மெயில் போன்ற நாடகங்கள் எல்லாம் எழுதப்பட்டு நடிக்கப்பட்டு மக்கள் மனதிலே விடுதலை உணர்ச்சியை ஊட்டியிருக்கின்றன அவர்களை தொடர்ந்து தமிழ் நாடக தலைமை ஆசிரியர் என்று போற்றப்படுகிற சங்கரதா சுவாமிகள் தமிழ் நாடக தந்தை தமிழ் நாடக உலகின் ஷேக்ஸ்பியர் என்றெல்லாம் போழப்பட்ட பம்மல் சம்பந்த முதலியார் நாடகத்திற்கு ஒரு இலக்கணம் நாடகவியல் என்ற இலக்கணம் முறை எழுதிய பரிதிமார் கலைஞர் டி கே சகோதரர்கள் நாடக காவலர் ஆர் எஸ் மனோகர் போன்றோருடைய பங்களிப்பெல்லாம் இந்த நாடக வரலாற்றை பேச வேண்டும் என்றால் விட்டுவிட்டு பேசவே முடியாது அந்த அளவுக்கு நாடகத்தை காலந்தோறும் பெரியோர்களிருந்து நாடகங்களை அதிக அளவில் எழுதியிருக்கின்றார்கள் பயிற்சி கொடுத்திருக்கின்றார்கள் நடித்து காட்டியிருக்கின்றார்கள் அதன் மூலமாக மக்களுக்கு விடுதலை உணர்வும் சீர்திருத்த உணவையும் ஏற்படுத்தியிருக்கின்றார்கள் நாடக நடிகர்களில் நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசன் நடிகை திலகம் சாவித்ரி நடிகவல் எம் ஆர் ராதா போன்றோர் அவருடைய பங்கும் குறிப்பிடத்தக்கது இன்றளவும் விசு கிரேசி மோகன் எஸ் வி சேகர் மௌலி போன்றோர் நகைச்சுவை நாடகம் நடத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள் வானொலி தொலைக்காட்சிகள் நாடகம் நடத்தப்பட்டிருக்கின்றன விளம்பரங்கள் ஒரு காட்சி நாடகங்களாக நடத்தப்படுகின்றன கூத்துப்பட்டறை பரீட்சா மங்கை நாடக குழுவினர் போன்றோரால் தலித்திய பெண்ணிய நவீன நாடகங்கள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன தமிழ்நாடு இலைசை நாடக மன்றம் கலைக்கென்றே மிகுந்த பங்களிப்பை செய்து கொண்டு செய்து கொண்டிருக்கிறது இவ்வாறு வளமார்ந்த ஜீவனதியாக விளங்குகின்ற தமிழ் நாடக வரலாற்றில் தன்னையும் ஒரு துளியாக இணைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் குரல் முரசு மாதிசி குப்பன் அவர்கள் இவருடைய குரல் நெறி நாடகங்கள் பதினோரு நாடகங்களாக இருக்கின்றன அவற்றையெல்லாம் ஐயா அவர்கள் சொல்லியிருக்கின்றார்கள் எந்த கருத்தையும் மனம் வரைக்கும் கொண்டு சென்று காட்சிப்படுத்தி அடி மனதில் பதிய வைக்கிற ஒரு வலுவான ஊடகமாக நாடகங்கள் இருக்கின்றன நம்முடைய திருக்குறளை பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்றால் காலம் இடம் போன்ற எந்த எல்லைகளையும் கடந்து மனித குலத்துக்கே வழிகாட்டியாக மனித குலத்துக்கு ஒரு பொதுமறையாக விளங்கக்கூடியது வாழ்விலக்கியத்தின் உச்சம் இந்த வாழ்விலக்கியத்தின் உச்சமான திருக்குறளை கலை வடிவத்தின் உச்சமான நாடகத்தின் ஊடாக யாரிடத்திலே பதிவு செய்யலாம் என்றால் 
திருக்குறளுடைய உன்னதமான இந்த கருத்துக்களை நாடகம் எனும் வலுவான ஊடகத்தின் மூலமாக குழந்தைகள் மனதில் விதைத்தால் அது செழித்து வளர்ந்து மிகுந்த பயன் தரும் என்ற உண்மை தெளிந்து மாதிசி குப்பனவர்கள் தமக்கான பங்களிப்பை செவ்வனை செய்திருக்கிறார்கள் இந்த வையம் அமைதி பாதையில் இயங்க வேண்டுமானால் இளைய தலைமுறை வாழ்வாங்கு வாழ வேண்டும் அதற்கு குரல் நெறிதான் பொருத்தமானது என நூலாசிரியருடைய தெளிவு அவரின் நூல் எல்லா பக்கங்களிலும் இருக்கிறது பொய் வஞ்சம் கொலை களவு சூது முதலான குற்றங்கள் எல்லாம் பண்பின்மையால் விளைபவை மனத்துக்கண் மாசில நாதல் அனைத்து அரண் என்பது குரல் நெறியில் வளரும் என்கிற குரல் நெறியில் வளரும் மாண்பமை மாணவர்களால் தான் மாண்பு மிக்க பண்பு மிக்க உலகை உருவாக்க முடியும் புதியதோ உலகம் செய்வோம் கெட்ட போரிடும் உலகத்தை வேறொடு சாய்ப்போம் என்ற பாரதிதாசனுடைய சூழ்நிலையை நிறைவேற்றுவதற்கான சரியான பாதையும் கூட குரல் பாதைதான் இந்த நூலில் பள்ளிச்சூழல் வகுப்பறை உரையாடல்கள் கற்றல் கற்பித்தல் முறை ஆசிரியர் மாணவர் உறவு சக மாணவருடைய நற்புணர்வு போன்ற அனைத்தும் அழகாக பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன வகுப்பறைகளை வளமார்ந்த விவாதங்களமாக படைத்து காட்டியிருக்கிறார் நாட்டின் எதிர்காலம் வகுப்பறைகளில் தான் தீர்மானிக்கப்படுகிறது என்ற கருத்தை மெய்ப்பிக்கிற வகுப்பறைகள் மாதிசி குப்பனை அவர்களுடைய நாடகங்களை பார்க்க முடிகிறது நூலாசிரியர் படைத்து காட்டும் மாணவர்கள் மாணவர் சமுதாயம் குரல் கருத்துக்களையும் நல்ல சிந்தனைகளையும் விவாதிக்கின்ற பிள்ளைகளாக வகுப்பறையில் தரமான வினாக்களை தொடுக்கின்ற தொடுப்பவர்களாக பிற மாணவர்களுடைய கேள்விக்கு ஆசிரியர் தான் பதில் சொல்ல வேண்டும் என்று காத்திருக்காமல் தாமாக முன்வந்து அதற்கு தரமான பதில் சொல்லுகிற மாணவர்களாக தெளிவாக புரிந்து கொள்பவர்களாக புரிந்து கொள்பவற்றை தரமாக தெளிவாக விளக்கக்கூடியவர்களாக சக மாணவர்களை பாராட்டுகிற மனம் உள்ளவர்களாக இருக்கிறார்கள் இப்படிப்பட்ட மாணவர்கள் கிடைத்துவிட்டால் எங்களுக்கு எல்லாம் சாவே கிடையாது நாங்களும் காலம் கடந்தும் வாழ்வோம் மூத்த மாணவர்களுக்கு மதிப்பளித்தல் இளைய மாணவர்களுக்கு உதவுதல் போன்ற நற்பண்புகளை மூலின் இடையிடையே பதிவு செய்கிறார் நூலாசிரியர் குழு பொறுப்புணர்வு அந்த டீம் ஸ்பிரிட் அறிவை தன்மயமாக்கி வாழ்க்கையில் பயன்படுத்துகிற திறன் உள்ள மாணவர்களை படைத்து காட்டுகிறார் இந்த திருக்குறள் மையம் உதவும் உள்ளங்கள் அன்னை தெரசா நற்பணி மன்றம் போன்ற தொண்டு நிறுவனங்கள் எல்லாம் படைத்து காட்டி மாணவர்கள் அதோடு தொடர்புடையவர்களாக படைத்து படைத்து காட்டுகிற பொழுது சிறார்கள் மாணவர்கள் அமைப்பு சார்ந்து இயங்கும் மனப்பாங்கை பெறும் வகையில் அவற்றை காட்டியிருக்கிறார் பொறுத்தார்க்கு ஒன்றும் துணையும் புகழ் என்ற நாடகத்தில் கடுமையாக என்னை என்னுடைய மனதை மிகவும் பதிந்த மிகவும் என்னை எனக்கு மிகவும் பிடித்தமான ஒரு செய்தியை மட்டும் இங்கே பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் பொறுத்தார்க்கு ஒன்றும் துணையும் புகழ் என்ற நாடகத்தில் கடுமையாக சண்டை செய்கிறார்கள் இரண்டு மாணவர்கள் காவல்துறை அதிகாரி வந்து பிடித்து விடுகிறார் காவல் நிலையம் அழைத்து செல்ல வேண்டும் என்று முற்படுகிறார் அந்த நேரத்தில் குரலேந்தி என்பவர் திருக்குறள் மையம் நடத்தி கொண்டிருக்கிற குரலேந்தி என்பவர் வந்து மாணவர்களை காவல் நிலையத்துக்கு அழைத்து சென்றால் அவருடைய மனம் கெட்டுவிடும் பெற்றோர்கள் துன்பப்படுவார்கள் அவருடைய வகுப்பாசிரியருக்கு தெரிந்தால் மிகவும் வேதனைப்படுவார் என்றெல்லாம் எடுத்து சொல்லி என்னிடம் நீங்கள் நான் பார்த்துக் கொள்கிறேன் என்று அழைத்து வந்து குரல் திருக்குறள் மையத்துக்கு அழைத்து வந்து முதற் முதற்கன் அவருக்கு உணவை கொடுத்து வயிற்று பசியாற்றி பிறகு குரல் நெறியிலே அவர்கள் இருவரையும் நல்வழிப்படுத்தி அனுப்பி வைக்கிறார் இது வந்து சாதாரணமாக நாம் எடுத்துக்கொள்ள முடிவதில்லை ஒரு மாணவ சமுதாயத்தையே குரல் நெறிப்படுத்தி நல்வழிப்படுத்துகிற ஒரு காட்சி படிமமாக நான் எதிர்பார்க்கிறேன் பொறாமையை ஒழிப்போம் என்ற நாடகத்தில் சித்ரா லட்சுமி இருவருடைய நட்பு உள்ளூர் பயன்வரம் என்ற நாடகத்தில் தமிழ்ச்செல்வியின் சிக்கல் தீர்த்து முடிவெடுக்கிற திறன் ப்ராப்ளம் சால்விங் அண்ட் டிசிஷன் மேக்கிங் பொறுத்தார்க்கு பொன்றும் துணையும் புகழ் என்ற நாடகத்தில் முருகவேளின் பொறுமை போன்றவை எல்லாம் மனதை தொடுகின்றன சரி அடுத்த கட்டத்துக்கு வருவோம் வள்ளுவர் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது குரட்பாக்களில் உலகுக்கு ஒரு உன்னத திருமறை படைத்து அளித்த பிறகு இப்படி நாடக முயற்சி எல்லாம் தேவையா என்றால் மிகவும் தேவை கட்டாயம் தேவை சத்துள்ள பொருட்களை குழந்தைகளுக்கு நாம் பல்வேறு பண்டங்களாக செய்து நாம் கொடுக்கிறோம் அல்லவா சத்துள்ள பொருள் இது குழந்தைகளுக்கு நல்லது என்பதனால பல்வேறு பண்டங்களாக மாற்றி மாற்றி நாம் கொடுக்கிறோம் அதுபோல இது மிகவும் தேவையானதுதான் இவருடைய நாடகங்களில் இவருடைய நாடகங்கள் ஓரங்க நாடகம் என்று இவருடைய நாடகங்கள் அனைத்துமே ஓரங்க நாடகம் என்ற பகுதி என்ற வகையில் நாம் அடைக்கலாம் ஓரங்க நாடகம் நாடகத்துக்குள் கதையும் இடம்பெறும் வகையில் அவர் நாடகங்களை கட்டமைத்திருக்கார் நாடகத்துக்குள்ள கதை வருது ஸ்டோரி வித் இன் ஸ்டோரி என்று சொல்றது போல ஆயிரத்தோரை அரேபிய இரவுகள் என்று சொல்வார்கள் இல்லையா ஆயிரத்தோர் அரேபிய இரவுகள் கதைக்குள் கதையாக வரும் அதே போல மனோன் மணியத்தில் நாடகத்துக்குள் நாடகம் வரும் அதுபோல ஒரு நாடக உத்தியாக இந்த நாடகத்துக்குள் கதை வந்து கதைகளை எல்லாம் படைத்து கட்டிருக்கின்றார்கள் பிறகின்னா முற்பகல் செய்யின் என்ற நாடகத்திலே ஐயா அந்த கதையை எடுத்து காட்டியிருக்கின்றார்கள் 
கொலை விளை விலை கொலைஞர் என்ற சொல்லெல்லாம் அழகான சொல்லெல்லாம் பண்பில்லாதவர்கள் கூட பயந்தமிழாத நல்ல சொற்களை ஆக்கி கொடுக்கிறார்கள் இப்படிப்பட்ட நல்ல தரமான கதை தரமான குரல் கருத்துக்களை அழகாக நாடகமாக்கி மாணவர்கள் மனதில் பதியும் வகையில் அங்கங்கே குரல்களை எடுத்து காட்டி செய்திருக்கிறார்கள் இந்த வகையான நாடகங்கள் இயற்றப்படுவதும் நாடக மாணவர்களை பங்கேற்க செய்து நடிக்க செய்வதும் மிகவும் தேவையானது தான் இதில் நான் குறி குறிப்பிட வேண்டிய என்னவென்றால் காட்சி அமைப்பதில் ஆசிரியருக்கு சிக்கல் இருக்கிறது ஒரு காட்சி இருக்கிறது என்றால் அது முடியும் முன்னரே வேற ஒரு காட்சி என்று அமைத்திருக்கிறார்கள் இது எல்லா இடத்துலையுமே இருக்கு நாடகத்தில் நிறைய இடங்கள் இருக்கு ஏன்னாலும் காட்சி அமைப்பதில் அவருக்கு சிக்கல் இருக்கு என்று நமக்கு தெரிகிறது அதுபோல சில 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 குறைபாடு சில எழுத்து பிழைகள் சில உரையாடல்களை செம்மையாக செம் முடிப்பு பினிஷிங் இல்லாமல் முடிப்பது காட்சி அமைப்பது இதுல சில சில குறைபாடுகள் இருக்கிறது இதை ஏன் நான் சுட்டிக்காட்டுகிறேன் என்று சொன்னால் அவற்றையெல்லாம் திருத்திக் கொண்டு மறுபதிப்பு செய்கிற பொழுது அது செம்மையான பதிப்பாக வருவதற்காக அதை சுட்டிக்காட்டுகிறோம் மொத்தமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் வரும் குழந்தைகளுக்கு என்று வருகிற நூல்கள் எல்லாம் குழந்தைகளை செம்மைப்படுத்துவதாக இருக்கின்றனவா புத்தகங்களே எங்கள் பிள்ளைகளை கிடைத்து விடாதிருங்கள் என்று எழுதுகிறான் ஒரு புது கவிஞர் புத்தகங்களை எங்கள் பிள்ளைகளை கிடைத்து விடாது அந்த வகையான நூல்கள் எல்லாம் வருகின்ற இந்த காலகட்டத்தில் குரல் நெறிப்படுத்த வேண்டும் மாணவர்களை உலகத்தை அமைதி பூங்காவாக ஆக்க வேண்டும் என்பதற்காக மாதி சி குப்பனையா இயற்றிய குரல் முரசின் குரல் நெறி நாடகங்கள் உலகம் கேட்கும் வரை உரத்து ஒழிக்கும் குழந்தைகள் மனதில் பதியும் நல்ல ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என்று கூறி வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி கூறி